Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? He? O maşallah, maşallah. Gelin bakayım şöyle. Oradan gel. Dersler nasıl? He? Teşekkürler efendim. Tamam. Hadi bakalım. Merhaba evet. çocuklar. Merhabalar. İyi misiniz? Aferin sizlere. Aferin. Şükür Gel bakalım. Gel. Ekrem Başkan'ın yanına gel. Şey, Sibel Hanım. Sibel Hanım. Sibel Hanım. Sibel Hanım. Hande Ekrem Hoca'yı size savunur özlerini yiyelim. Hadi şöyle başkanlara bir güzel sıra al bakalım. Hadi durun bir resimleri alayım ben ya. Tamam. Durun ben de alayım. Olsun. Gülümse biraz ya. Kızlarımıza. Teşekkür ederim. Dünya şampiyonu olmuştur akibim. Evet. Onu yendim. Evet. Bir dünya şampiyonunu yenerek de dünya şampiyonu olmak ayrı bir şey. Ayrı bir şey tabii. Mike Tyson, Muhammed Ali'nin dövüşlerinden de dövüştüm. Onların e, aldığı kemerleri alan Güzel. Onu yendik de çok gurur verici. Yani her şeyin önemlisi ülkeme getirmek, bayrağımı orada dalgalandırmak. Zaten videolarda da var. Bayrağımı orada dalgalandırmak her şeyden daha önemli. Biz de sizin de gururunuz. Olağanüstü güzel bir şey. Devlet okulları yani çocuğumuzu verdiğimiz okullarda bir okulda 40 tane öğrenci eğitim alıyor. Sizce bu nasıl uygun mudur? Bence değildir. Neden 10 tane, 20 tane sınıflarda kişi olan bir durumumuz yok? Okullarımızı da, çocuklarımızı daha iyi okula veremiyoruz. Çocuklarımız için daha böyle geniş çaplı, güzel bir şeyler bekliyoruz. Hele kadınlar, Sultan Beyliğinin artık barış bölge olmaktan kurtulmasını istiyoruz. Kadınlara ait yani daha güzel şeyler yapılabilir. Bugüne kadar Sultan Beyliğine kilometre ayrı bir şey yoktu. Gerçekten çok durumda sevdiğim başkanım. Bir annenin ve babanın çocuğunun ihtiyaçlarını yerine getirememek kadar zor bir şey yok. Umar Sinan'da özellikle çocukları dinlemeye dönüp de bir ekibimiz gelecek. Onların da buradaki fark vesaire taleplerini dinleyeceğiz. Tabi burada bir şey yapabilmemiz için önce bir yer bulabilmemiz lazım. Bazen yer bulmakta zorluk çekiyoruz mahallelerde. Park yapma vesaire mesela belediye ait yer bulamıyoruz ya da ilçe belediyesinin oluyor bize verilmeyebiliyor. Onun için yapamıyor olabiliriz ama şunu söyleyeyim sosyal yardım konusunda çok güçlü bir dönemi İstanbul'da yürütüyoruz. Yardımları neredeyse beş katına çıkarttık biz aslında. Hiç öğrenci bursu verilmezken 75 bin öğrenciye burs veriyoruz. Ee, daha önce hiçbir annenin çocuk kartı yokken şu anda 500 bin anne 4 yaşına kadar çocuğuyla ücretsiz İstanbul'da yolculuk edebiliyor. Bunların hiçbiri yoktu daha önce. Zam meselesinde suyun evinize gelebilmesi için yüzde 65'i yani harcadığımız paranın yüzde 65'i elektrik ve elektrik 6-7 kat artarken biz yüzde 50 zam yapabiliyoruz. Sizi daha fazla üzmemek adına. Ama elektriğin zammını biz yapmıyoruz. O hükümetin kötü ekonomi politikaları. Ya da mazota biz zam yapmıyoruz. Mazot 4 kat, 5 kat artarken biz orada ulaşıma gene sizin canınızı sıkmamak için zarar etme pahasına daha fazla zarar edelim ama vatandaşımızın canı sıkılmasın diye zamları az tutabiliyoruz. Bu Türkiye'nin çok derin bir ekonomik sorunu var şu anda. İster istemez her konuda şikayetçisiniz haklı olarak. Ama inanın elinden geleni hem destek olmak konusunda hem yardımların yapılması konusunda hem de 
bugüne kadar hiç olmayan işte burstan bahsettim, yurttan bahsedebilirim, kreşlerden bahsedebilirim ya da anne kart ücretsiz anne karttan ya da daha önce hiç olmayan şimdi yüz bin çocuğa süt dağıtımından bahsedebilirim. Bunlar yoktu olmasının tek sebebi bu zor zamanda vatandaşımıza olan desteğimizi biraz daha arttırabilmek. Buraya e, hafta içi çocuklarımızla görüşmeye hatta onlarla bir etkinlik yapmaya bir de onlara okul başlangıç dönemiyle ilgili varsa eksikleri onları gidermek için belediyemizi bir e, tırı var onu göndereceğiz ve orada bazı kitap, e, kırtasiye vesaire gibi hususlarda destekleri sizinle paylaşacaklar. Şimdi belediye başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda var olan yardımları beş kat artırdıysa e demek ki bir şeyler yaptı. Dolayısıyla aksaklık olur mu? Elbette olabilir. Yanlışlık olur mu? Elbette olabilir. Ama iyi niyetle var olan bütçenin büyük bir kısmını sosyal yardımlara ayırdılar. Yani çocuklardan tutun yaşlara kadar pek çok yere sosyal yardımlar yapıldı. Anne kucağında çocuğuyla beraber otobüse bindiğinde de herhangi bir ücret alınmaması bu sosyal yardımların daha görünür olmasına da yol açtı. Hep şunu söylerlerdi. Sakın ha CHP'li belediye başkanlarına oy vermeyin. Gelince sosyal yardımları kesecekler. İşte kesilmedi. Tam tersine beş kat arttı. Tabi diğer belediyelerimiz aynı şeyi yapıyorlar. Buranın sorunu var. Ben de biliyorum. Sadece buranın değil. Yani İstanbul'da pek çok yerin sorunu var. Yani 30 yıldır sorun, çözülemeyen sorunları 5 yıl içinde hemen hepsini çözün. E biraz izin vereceksiniz, zaman vereceksiniz. Bu sorunların tamamı çözülecek. Bazı sorunlar var ki belediye başkanlarının elinde değil. Onu ancak merkezi hükümet verirler. Elektriğe zam geliyor. Mazota zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Belediye diyorsunuz ki sen zam yapma. E o zaman belediye batacak. Yani otobüsler kalkamayacak. Yani elektrik düğmesine bastığınız zaman beş, beş çeşit vergiyi belediye almıyor ki. Merkezi hükümet alıyor. <gülüyor> Bakın musluğu açtığınızda dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Onu belediye almıyor ki. Merkezi hükümet alıyor. Dolayısıyla belediye başkanlarımız ellerinden gelen her türlü imkan varsa o imkanı sizlere sunuyorlar. Sağ olsun Ekrem Başkan gece gündüz günü 24 saat kendisi ve ekipleriyle beraber çalışıyor. Hani Hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Son beş yılda İstanbul'da pek çok sorun çözüldü. İnşallah bundan sonra da çözülecek. Şimdi okul yetersiz dediniz. Kırk öğrenci bir sınıfa giriyor dediniz. Niye okul yapılmıyor? E okulu yapmak merkezi hükümetin görevi. Eğer merkezi hükümet bize derse ki okulu siz yapın. Vallahi yapar. Elazığ'da deprem oldu. Türkiye'nin en güzel okulunu ama izin verdikleri için yaptılar. İzin vermeseler yapılmıyor. Siz hep beraber gidin merkezi hükümetin yakasına yapışın. Biz okul istiyoruz. Para sende kalsın. Ekrem Başkan'a yetki ver et ki Ekrem Başkan okulu yapacak. Vallahi yapar. <gülüyor> Niye yapmasın? Yaparız. Ama yetki olmazsa merkezi hükümet izin vermese okulu yapamıyorsunuz. Bu gerçeği bilmenizi isterim. Suriyelilerden şikayet edildi. Allah aşkına Suriyelileri Ekrem Başkan mı getirdi? Suriyelileri ben mi getirdim? Suriyelileri bu memlekete kim getirdi? Sanki biz bize yetmiyormuşuz gibi 4 milyon 5 milyon yabancı geldi. 4 milyon 5 milyon. Onlara da acıyorum. Onların da çoluk çocuğu var. Onlar da geçinemiyorlar. Ama 5 milyon Suriyeli, 6 milyon Suriyeli bu memlekete kim getirdi? Siyasetçi siyaset yaparken zenginleşmez. Zenginleşiyorsa sizin hakkınızı yiyor demektir. Sizin hakkınızı yiyor demektir. O nedenle söylerim. Eğer sizler gerçekten de sandığa gidip haktan, hukuktan, adaletten yana oy kullanırsanız bu memlekete çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Buranın sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Sultanbeyli Belediyesi'ni bize vereceksiniz. Hakka, hukuka, adalete vereceksiniz. Sizden yana olanlara vereceksiniz. Buranın Buranın belediyesini verdiğimiz zaman göreceksiniz beraber buranın sorunları nasıl çözülüyor. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum. Birleşin. Birleşin. Kadın muhtarları seçin. Kadın muhtar. Bir arkadaşımız gelecek. Ben bu mahallenin muhtarıyım diyecek. Bütün kadınlar birleşecek. Onu muhtar seçecekler. Kadınlar daha dirençlidir. Daha dirençlidir. Niye birlik olmuyorsunuz? 
Niye kendiniz muhtar seçmiyorsunuz? Önce muhtarı seçin, sonra belediye başkanı seçin. Ondan sonra bakın bakalım sorunlar çözülüyor mu, çözülmüyor mu? Beraber ve birlikte yola çıkarsanız bütün sorunları aşabilirsiniz. Gençlerin elinden tutan yok diye gençlerin gözlerinden öpüyorum. Gençler bu ülke size emanet biliyorum. Beraber birlikte yola çıkacağız ve birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Birlikte gençleri hem bugünün hem geleceğin Türkiye'sinde yaşatmak zorundayız. İşsizlik belası var. Onun da farkındayız. Allah aşkına bir belediye başkanı nasıl işsizlik sorunu çözer? İşsizlik sorunu hükümetin sorunudur. Çünkü parayı orası kullanıyor. Vergileri orası alıyor. İşsizlik sorununu orası çözecek. Belediye başkanı ne yapsın? Bakın şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çoğunuzun haberi yok. Bütçede personel harcaması yüzde kırkı aşarsa ve bir işçi alırsa başkan hakkında soruşturma açılır. Niye bu işi yüzde kırkı açtı diye. Belediye başkanları personel harcaması, bütçenin personel harcaması yüzde kırkı aşarsa ve yine gider bir işçi alırsa hakkında soruşturma açılır. Niye kanunu ihlal ettin? Yoksa her belediye başkanı ister ki kendi beldesinde işsizlik olmasın. Herkesin aşı olsun, herkesin işi olsun. Bunu istemez mi? Herkes ister bunu. Ama sorunu çözecek olan belediye başkanı değil, sorunu çözecek olan devleti yönetendir. Siz sanmayın sadece Sultanbeyli de işsizlik var. Gidin Ankara'ya orada da var. Gidin Diyarbakır'a orada var. Gidin Trabzon'a orada var. Gidin Çankırı'ya, Çorum'a orada da işsizler var. Binlerce. Üstelik üniversite bitirmiş. Üniversite bitirmiş. Dört yıldır, beş yıldır işsiz gezenler var. E sonuçta üniversiteyi bitiren bir çocuğun işsiz kalması ne demektir anne baba için? O evde huzur olmaz. Çocuğu işsizse nasıl olacak? Onu everemeyecek. İş güç sahibi olması lazım. Huzur içinde yaşaması lazım. Sultanbeyli Belediyesi'ni bize verin. Buranın nasıl güzelleştiğini göreceksiniz. Parkların nasıl olduğunu göreceksiniz. Yolların nasıl olduğunu göreceksiniz. El birliği halinde buradaki belediye başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı el ele verdiğinde pek çok sorun çözülür. Belediye başkanı bir şey yapıyor, yapmasın diye engel çıkarıyorlar. Engel çıkarıyorlar. O zaman hep beraber mücadele edeceğiz. Efendim hepiniz geldiniz. Beraber bir soframın etrafında oturduk. Soframız güzel soframız. Ben bu sofraya Halil İbrahim sofrası derim. Bu sofra bereketli bir sofradır. İnşallah bu bereketli sofrayı büyüteceğiz. El birliğiyle büyüteceğiz. Gönül birliğiyle büyüteceğiz. Ve bir evde huzur varsa bilin ki memlekette de huzur var. Bir evde huzur varsa bilin ki mahallede de huzur var. O nedenle güzel bir Türkiye dileğiyle hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, sağ, sağ olun, var olun. Evet, Başkanım, başkanım. Yollayacağız bunları. Tamam.